ఫెంటాస్టిక్ సాంగ్ బోయవాడి వేటకి గాయపడిన కోయిల యేసుదాసు గారు ఎంత చక్కగా పాడతారు ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ పాట ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే ఆ గొంతులో ఉన్నటువంటి ఆ మాధుర్యం అలాంటిది ఓకే ఆ పాటలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాణం అలాంటిది అనమాట సో వేటగాడు మీకు తెలుసు మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక వేటగాడు ఉంటాడు ఎస్ కొందరికి ఎక్కువ ఉంటాడు కొందరు తక్కువ అయితే చెట్టు మీద ఏదో ఇది రామాయణమా మహాభారతమా ఏదో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు నాకు పెద్దగా ఈ రామాయణ మహాభారతం కూడా నాకు పెద్దగా ఏం తెలియదు అర్జున ఏం కనిపిస్తుంది నీకు చెట్టు మీద ఆ మిగతా వాళ్ళని కూడా అడిగారట ఏంట్రా ఆ చెట్టు మీద ఏం కనిపి బాణాలు ఎక్కువ పెట్టాడ్రా అనగానే అందరూ స్టాండప్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసారు అనమాట బాణాలను ఎక్కు పెట్టారు ఎక్కు పెట్టిన తర్వాత ఏం కనబడుతుంది నీకు అనగానే నాక పక్కన ఒక నాలుగైదు మామిడికాయలు ఉన్నాయి ఆ మామిడికాయ పక్కన నాలుగైదు కొమ్మలు ఉన్నాయి కొమ్మల పక్కన రెండు మూడు పక్షులు కూడా ఉన్నాయి ఇంతకు నేను ఏ పక్షిని కొట్టాలి అని అడిగారు చే నువ్వు నువ్వు వేస్ట్ రా నువ్వు వెళ్ళిపోవా అని చెప్పేసి పంపించారు ఇంకోటిని అడిగాడు ఏం కనబడుతుంది నీకు అని నాకు పక్షి కనబడుతుంది కానీ పక్షి దాని కాళ్ళు కూడా కనబడుతున్నాయి అని అరే ఎను బిన్ని తీసేయండి రవి తీసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మనోడు తెలుసుగా మావా వచ్చేసి మహేష్ ఎక్కువ పెట్టరా అన్నారు ఏంటి సార్ ఏం ఎక్కువ పెట్టాలి ఏం ఎక్కువ పెట్టండి ఏంటంటే పెట్టరా బాణ ఎక్కువ పెట్టు ఎస్ సార్ బాణం ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టాను సార్ ఎక్కువ పెట్టాను ఇప్పుడు నీకు ఆ చెట్టు మీద ఏం కనబడుతుందిరా నాకు పక్షి కన్ను మాత్రమే కనబడుతుంది ఎందుకు అంటే కన్నులు అంటే చాలా ఇష్టం సరే కొట్టు ఒకసారి అనగానే కళ్ళు మూసుకొని కొట్టేశాను ఎస్ ఓకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ మామ ఎలా అంటే బేబీ కళ్ళు చెట్టు మీద ఉన్నట్టుగా మనం ఊహించుకొని కొట్టేస్తే ఎన్ని కిలో అసలు నన్ను ఒలింపిక్స్ పంపించాల్సింది అలా ఆ మామిడి చెట్టు మీద ఏదున్నా కూడా కొట్టేయచ్చండి మొన్న ఆ మధ్య ఇక్కడ నేను ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాను ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఒక రింగ్ ఉంటుందనమాట రింగ్ ఆట మనకు ఒక రింగ్ ఇస్తారు ఆ రింగ్ ఇలా అయ్యాగానే టక్కున ఆ రింగ్ వెళ్ళేసి దాని మీద పడాలన్నమాట సరే ఎంత అండి ఇది దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ డాలర్స్ ఓ ట్వంటీ డాలర్స్ ఓకే గివ్ మీ ఫైవ్ రింగ్స్ అలా తీసుకున్నాను తీసుకొని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకున్నాను మళ్ళీ కళ్ళు ఓపెన్ చేశాను ఎందుకు కళ్ళు మూసుకున్నావు అంటే మరి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవాలిగా అలా టక్కున అలా వేసాను లేదో కరెక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గెలి దాని మీద పడిపోయింది ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు ఒక నైస్ టెడ్డి బీహర్ వచ్చిందండి రెడ్డి బీర్ వచ్చిందా సార్ సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా అట్లా 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 ఎనిమిదికి ఐదు వచ్చాయి నాకు మరి ఇంకో మూడు ఎందుకు రాలేదంటే నేను వేరే నాతోటి ఇంకో ఆయన వచ్చాడు ఆయనకు ఆ మూడు ఇచ్చేసాను అన్నమాట ఆయన మూడు వేస్ట్ చేశాడు 
ఇలా ఏదైనా కూడా కరెక్ట్గా ఒక గురి తప్పొద్దండి ఏది కూడా చూసాడా ఆయన అలా మామిడి పండ్లు కొట్టడం మామిడి పండు పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ పక్షి గుడ్డున కరెక్ట్గా కన్నుకే కొట్టడం అనేది కానీ పక్షులను హింసించడం అనేది చాలా ప్రాబ్లం అవుతా అప్పుడు ఎట్లా హింసించారో ఏందో కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా కష్టం అండ్ అది మనం చేయలేము ఇప్పుడు నా వల్ల కూడా కాదు మరి మామిడి పండు గుబురుగా కాసింది ఎందుకు కోగిల కోసం అలాగే మన కోసం కూడా ఎందుకంటే ఉగాది వచ్చేస్తుంది షడ్ రుచుల సమ్మేళనమై మనకు స్వాగతం పలుకుతుంది ఓకే సో మరి రేపు అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్తే ఏమేమి జరుగుతుంది రోడ్ల మీద అంటే అన్ని ఫ్లడ్ లైట్స్ పెట్టేసుకున్నారు మంచి మంచిగా లైట్స్ పెట్టేసుకున్నారు మార్కెట్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నది సో వేప వేపాకు వచ్చేసింది చెరుకు గడలు వచ్చేసాయి కారం ఆల్రెడీ మన ఇంట్లో ఉంటుంది ఓకే చింతకాయలు వచ్చేసినాయి మామిడికాయలు వచ్చేసినాయి అలా అన్నీ మామిడి తోరణాలు వచ్చేసాయి బంతి పూలు వచ్చేసాయి అన్నీ కూడా ఒక ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఇచ్చేస్తున్నారనమాట షెడ్ రుచుల సమ్మేళనం రేపు మార్నింగే లేచి కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికి అమ్మ చేసినటువంటి నాన్నగారు చేసినటువంటి ఆ పచ్చడి తాగుతే ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటారు పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది మహేష్ గారు అనుకోండి నాకు ఎప్పుడట్లా అనిపించదు నేను ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలి నాకైతే ఎప్పుడు ఏనాడు బా పచ్చడి ఎంత బాగుంది అని నాకు ఏమని అనిపించలే ఏ కళ్ళు పూసుకో తాగేది ఏ మా నాన్న బాబు ఏం రా నచ్చలేదు అంటే ఏ ఎందుకు నచ్చలేదు బాగుంది అందుకోసమే కళ్ళు మూసుకొని తాగుతుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక కొత్త కుండ తీసుకురావడము అండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట భక్ష్యాలు ఉంటాయి భక్ష్యాలు కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో ఏమంటారో ఏందో కానీ ఇవి మాత్రం భక్ష్యాలు అని చేస్తారు మంచిగా నెయ్యి వేసి హాయిగా బెల్లం వేసి బెల్లప్పలు చేస్తారనమాట పచ్చడి తాగిన తర్వాత బెల్లప్పలు తినాలన్న బెల్లప్పలు తిన్న తర్వాత పచ్చడి తాగాలన్న బెల్లప్ప తిన్న తర్వాతనే మనం పచ్చడి తాగాలి పచ్చడి తాగిన తర్వాత బెల్లప్ప తింటే మన బెల్లప్ప ఏటేస్తుందో మనకి ఇప్పటికీ అర్థం ఓకే సో అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నారు అండ్ వాతావరణ పరిస్థితి కూడా కాసింత అనుకూలంగా ఉంది అండ్ చాలా చక్కగా ఉంది అండ్ వెరీ ఎన్విరాన్మెంటల్గా మంచిగా ఉందన్నమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉందన్నమాట ఓకే సో ఇక మరి అందరం కూడా సంవత్సరము కొత్త సంవత్సరము ఇంగ్లీషు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే మనము ఈ శోభకృత నామ సంవత్సరానికి అడ్వాన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో ఈ కొత్త సంవత్సరం వేళ మీ అన్నీ కూడా మీకు అన్ని శుభాలు జరగాలని చెప్పేసి మీరు కోరుకున్నటువంటివి ఏవేవైతున్నాయో అన్నీ జరగాలని చెప్పేసి మీరు మీ పిల్లలు మీ ఫ్యామిలీ మీ బంధువులు మీ ఉద్యోగాలు మీ మానసిక ప్రశాంతత ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి అష్ట ఐశ్వర్యాలతోటి సుఖ సంతోషంగా మీరు పిల్ల పాపలతోటి హాయిగా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి శ్రీ శుభకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాడు మామా మహేష్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇక రేపు పంచాంగం ఎస్ ఎవరికి ఆదాయం ఎంత అవమానం ఎంత వ్యయం ఎంత ఖర్చు ఎంత ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాను నేను మీకు రేపు చెప్పనా ఈరోజు చెప్పనా ఒకసారి చెప్పండి ఏమండి రేపు చెప్పమంటారా ఈరోజు చెప్పమంటారా రేపే చెప్పేస్తా ఎందుకంటే రేపు రేపు చెప్తేనే బాగుంటుంది ఓకే సో రేపు పంచాంగం చెప్పడానికి ఒక ప్రముఖ సిద్ధాంతి మన మామ షోలో రావచ్చు మీరందరూ కూడా కాల్ చేసి గురుగారు మరి ఈ రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఆ రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉంది వీళ్ళకి ఎలా ఉంది వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు రేపు మొత్తం నాకు తెలిసి మన తెలుగు అనే రేడియోలో పంచాంగ శ్రవణం కార్యక్రమం డెఫినెట్గా జరుగుతుంది అండ్ మామ షోలో మాత్రం డెఫినెట్గా పంచాంగ శ్రవణం ఉంటుంది కాబట్టి అందరు కూడా వినాలి నేను కూడా 
అంటే పంచాంగ శ్రవణం అంటే ఇంకా ఇవే ఎవరెవరికి ఎంత ఉన్నది ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నా కొమ్మ ఎప్పటి నుంచో ఎక్సైట్మెంట్ మా తాతగారు ఉంటుండే అనమాట అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చునే వాళ్ళము మా నాన్నలు మా అత్తమ్మలు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత ఇక మా తాతగారు చక్కగా మమ్మల్ని అందరినీ ఆ కచ్చేరి కాడకు తీసుకొని పోయేది కచ్చేరి అంటే తెలుసా మీకు కచ్చేరి అంటే దేర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్ మన అందరం కూడా అక్కడ కూర్చొని ఏదన్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాంలు అవి ఇవి అక్కడికి అయ్యగారు వచ్చేవాడు లేదంటే గుడి కన్నా వచ్చేవాడు అనమాట అక్కడ ఈ గుడి దగ్గర ఆయన చక్కగా చెప్తూ ఉంటే అందరం కూడా వినేవాళ్ళం ఆ టైంలో నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కాకపోయేది గ్రామ ప్రజలందరికీ మరి శ్రీ శుభకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చక్కగా పిల్ల పాపలతోటి అందరూ కూడా మరి గ్రామవాసులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనం పంచాంగ శ్రవణం మనం వినబోతున్నాము ఈ పంచాంగ శ్రవణం అనేది ఈరోజు నుండి కాదు ఇవి తరతరాల నుండి మనకు వస్తున్నటువంటి ఒక ఒక ఆచారం ఒక సంప్రదాయం ఇది అయితే ఈ పంచాంగ శ్రవణాన్ని కొందరు నమ్ముతారు కొందరు నమ్మరు ఎస్ నమ్మిన వాళ్ళకు నమ్మినంత నమ్మని వాళ్ళకు నమ్మనంత ఇక ఈరోజు అని చెప్పేసి మెల్లగా స్టార్ట్ చేస్తాడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందరు వింటారు ఇంటికి పోయిన తర్వాత అందుకే అందరు లేచిపోయేటప్పుడు అయ్యగారు పోయేస్తా మరి అయ్యగారికి ఏమన్నా దక్షిణాల బీవాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయా అయ్యగారికి తీసేసుకోండి ఇక ఇంటికి పోయేటప్పుడు అబ్బా ఈసారి కూడా ఏం మంచి ఏమైందయ్యా ఓ ముఖం అంతా ఇట్లా పెట్టుకొని పోయి మంచిగానే ఉన్నావు కదా మంచిగానే వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉన్నావు పోయేటప్పుడు బాగున్నది ఏ ఏం చేయాలి ఆదాయ ఒకడు అంటాడు ఖర్చు పది అంటాడు ఈడికే ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ఏడిపోవాలి నేను మళ్ళీ అవమానం ఏనంది అంటాడు రాజపూజ్యం నాలుగు అంటుండు అయ్యో గట్ల గట్ల ఎందుకు అనుకుంటావు మనం ఏదైనా కూడా మనం తీసుకోవాలి అట్లా వచ్చే వచ్చే వస్తాయి పోయే వస్తాయి కొందరు నమ్ముతారు కొందరు నమ్మరు ఎందుకు వచ్చిన సంవత్సరం మంచిగా ఉండొచ్చు నేనైతే పెద్దగా ఏం నమ్మా అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట మన నమ్మనప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చిన ఎందుకు 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 ఓకే సో అలా వాళ్ళు అవమానం అంటే అదేదో నిజంగా అవమానం జరిగిందా అని చెప్పేసి అలా అనుకుంటారు అలా అవమానం అంటే అది కాదు నమ్మాలి అంటే ఏదైనా పాజిటివ్గానే నమ్మాలి నెగిటివ్ను మనసుకు తీసుకోవద్దు మహేష్ గారు మీకు ఆదాయం రెండండి వ్యయం పదండి పోనీ సార్ ఖర్చు పది ఆదాయం రెండు చాలు రెండు కోట్లు చాలయా సార్ మనిషికి సంవత్సరం అట్లనుకోవాలి కానీ చాలామంది నేను వినండి పెద్దగా ఐ డోంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండి మహేష్ గారు ఆల్ దిస్ యూనో ఈ రాశి ఫలాలు అది ఇదంతా ట్రాష్ అండి అని అంటారు మళ్ళా ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి చూసుకుందాం అని చెప్పి చూస్తారు బట్ ఏదైనా నమ్మాలి కొన్ని కొన్ని నమ్మాలి అంటే ఇదంతా కూడా మన నమ్మకం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అధైర్యపడద్దు మంచి ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్ మీద నడుస్తుంది ఇంటర్నల్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది అన్నోన్ మెకానిజం ఇంటర్నల్ కాన్సెప్ట్ అంటుంది మరి ధైర్యంగా ఉంటే అన్ని ధైర్యంగా ఉంటాయి లేదు ధైర్యంగా లేవనుకో అంతే వివేకానందుడు ఏం చెప్పాడు ధైర్యమే ధనలక్ష్మి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక రేపు చక్కగా రకరకాల పిండి వంటలు అవి ఇవన్నీ కూడా రెడీ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇక మిగతా విషయానికి వచ్చేస్తే మరి మామిడి పళ్ళు అంత ప్రశా మామిడి పళ్ళు అంత చక్కగా మనకు రావాలంటే ఏమి ఉండాలండి అడవి ఉండాలి కదండి అటవి మొత్తం పోయింది చాలా కష్టపడి పెంచుకున్నటువంటి ఏడవంతా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేసి ఓకే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఎప్పుడైతే ఇంప్రూవ్ అయిపోయిందో అంత అడవి మొత్తం పోయింది బట్ ఏం లాభం జీవకోటికి ఆశ్రయం ఇచ్చే అడవులు మనకు ఆక్సిజన్ ఇచ్చే అడవులు మనం రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అడవులు మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి అడవులన్నీ కూడా 
డే బై డే డే బై డే పోతూ ఉన్నాయన్నమాట మనమే చెప్పాలన్నమాట కొద్ది తర్వాత మన తాతల మన మా ముని మన వాళ్ళకు వాళ్ళకు అరే ఇగో అడవి అంటే అక్కడ ఉంది చూడు గట్లుంటుంది అనమాట అడవి అవునా తాతయ్య అవునరా ఇప్పుడు అడవి అంటే ఎట్లా ఉంటాయి అన్నీ చెట్లు ఉంటాయి నాన్న అడవిలో చాలా విశాలంగా ఉంటుంది ఏదో మన బాధలు మనం పడతాయి అనమాట బట్ ఈరోజు ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ మీరు ఎప్పుడైనా అడవిలోకి వెళ్ళారా ఎక్కడైనా ఈ ఏ చోట అయినా అండ్ నాకు తెలిసి అందరికీ ఇంటి ముందు ఇంటి వెనకాల ఒక రకమైనటువంటి అడవి అని జింకలు అవి ఇవి కనబడుతూ ఉంటాయి లోపలికి మాత్రం వెళ్ళొద్దండి అడవి లోపలికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిరుత పురులు అవి ఇవి సంచరిస్తూ ఉన్నాయి బట్ అది సమయం ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మనం టూరిజం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళినప్పుడు అలా వెళ్ళాలనమాట ఆ మధ్య నేను దుబాయో ఎక్కడో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అదిరిపోయింది అడవి మామూలు కూడా లేదు కొందరు కొందరు అడవి పెంచుతున్నాడు ఆయనకి రీసెంట్గా ఒక అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది అనమాట ఆయనకు ఐదు ఎకరాలు ఉన్నాయి ఐదు ఎకరాల్లో ఏమీ సాగు చేయలేదు బట్ అడవి తయారు చేశాడు అంటే ఆయనకు ఒక కళ ఆయనకు ఒక రంగుల కళ అనమాట ఓకే ఆయనకు పచ్చగా చూడాలనుంది అడవిని అంతే పచ్చదనం అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆయన అడవులను రక్షిస్తూ ఉన్నాడు నాకు బ్లూ కలర్ అంటే ఇష్టం అందుకోసమే నేను ఎప్పుడు కూడా ఆకాశాన్ని చూస్తూనే ఉంటానన్నమాట ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచ రంగుల దినోత్సవం ఓకే అండ్ కొన్ని కొన్ని రంగులు చూడగానే అబ్బా ఎంత బాగుందండి డ్రెస్ శారీ ఎంత బాగుందండి అండ్ అలాగే ఈ కార్ ఎంత బాగుందండి నిజంగా కూడా అని చెప్పేసి మనం అంటూ ఉంటాము ఎవరి ఇష్టమో వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది నేను ఇట్లనే అనుకున్నా మొన్న ఎవరో ఆఫీస్కి వచ్చారు మేడం మీకు రెడ్ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టమా రెడ్ కలర్ కార్లో వచ్చారు అన్నాను నా కార్ లేదండి మా ఆయన తీసుకొని వచ్చిన రంగులు మన జీవితంలో మమేకమై ఉంటాయి కాబట్టి అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ రంగుల దినోత్సవం సో ఈరోజు ఎవరెవరికి ఏ రంగు అంటే ఇష్టమో కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఏదైనా కూడా వర్షం పడేటప్పుడు ఒక మంచి స్మెల్ చాలామందికి ఇష్టం అది ఒక రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియాని కలిగజేస్తుంది ఎంత బాగుందండి స్మెల్ చాలా బాగుందండి అని మనం అనుకుంటాం అది మన కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అని మొన్న తెలిసింది బట్ ఆ వాసన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అదా ఇది 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 అందరూ చెప్పేది అలాగే మామిడి పళ్ళ వాసన అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం దట్టు బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళ స్మెల్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ అలాగే కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ లైట్ పర్ఫ్యూమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే మొగలిపువ్వు అంటే తెలుసా మీకు మా బావి దగ్గర ఉంది ఈసారి మీకు ఇస్తా ఇచ్చేస్తా మొత్తం ఆ స్మెల్ ఒక్కసారి చూడండి మొగలి పువ్వు అంటే ఏంటి దాని స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక తర్వాత అందరికి ఇష్టమైనటువంటి స్మెల్ వచ్చేసి తెలుసు కదా ఇంకా మనం చెప్పాలి ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఈ మార్నింగ్ మార్నింగే ఏంటి సువాసనలు వెద జల్లుతున్నావు ఈరోజు నీ షోలో అంటే ఈరోజు జాతీయ సువాసన దినోత్సవం అండి ఒక మంచి చిరునవ్వు ఒక మంచి పర్ఫ్యూమ్ మన యాటిట్యూడ్ని తెలియజేస్తుంది ఇక కొందరు కొందరి మనం ఈ లిఫ్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు లేకుంటే ఈ బస్సులో కానీ లేకుంటే ఇంకెక్కడ కానీ ఆ క్యాబ్లో ఎక్కినప్పుడు కానీ వామిటింగ్ వస్తుంటుంది మా ఊకెన ఎక్కినా కదా రా ఇదంతా ఓకే సో అటువంటి పర్ఫ్యూమ్స్ ఓకే మరి మీకు ఇష్టమైనటువంటి పర్ఫ్యూమ్ ఏంటి నాకు ఇష్టమైన పర్ఫ్యూమ్ ఏంటో నేను చెప్తాను ఓకే అండ్ అలాగే ఈ మధ్య ఒకప్పుడు నాకు అగరగతి స్మెల్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండే ఇప్పుడు ఈ మధ్య డాక్టర్ గారు మహేష్ గారు మీకు సైనసైటీ స్టార్ట్ అయిందండి అన్నారు సైన సైనసైటీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ వాసనలకు దూరంగా ఉన్నా అనమాట ఓకే ఈరోజు ప్రపంచ సువాసన దినోత్సవం ప్రపంచ రంగుల దినోత్సవం అలాగే ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవం ఇన్ని ఉన్నాయి ఈరోజు మనకు ఓకే అండ్ అలాగే మరి ఉగాది కాబట్టి 
షట్రుజుల్లో ఒక రుచి ఉంది అది ఎటు నుండి చూసినా కూడా అదే రుచి అనమాట మీరు ముందు దాయినా వెనక దాయినా దాన్ని ఎలా పిలిచినా ఎలా రాసినా కూడా ఇప్పుడు వికట కవి అని ఉంది కదా అది ఎడమ నుండి కుడికి చదివినా కుడి నుండి ఎడమకు చదివినా కూడా వికట కవి లాగానే ఉంటుంది అలాగే ఈ ఉగాది షట్రుచుల్లో ఒక రకమైనటువంటి రుచి ఉంది ఆ రుచి ఎటు చూసినా కూడా ఎటు నుండి చదివినా కూడా అదే రుచి అనమాట మీకేమని తెలుసా అది తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజులు ఎవరెవరైతే జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళకి జగన్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెల్లేదు జగన్ రెడ్డి గారికి ఆయన ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ జగన్ గారు మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఓకే అండ్ అలాగే ఇక పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు యా అండ్ అలాగే కొందరు కొందరు ఏంటంటే వాళ్ళ రంగు తెలియనియరండి వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి రంగు మనకు చెప్పరు కానీ చాలా ఈజీగా మనం పసిగట్టేయచ్చు వాళ్ళ నెయిల్ పాలిష్ చూస్తే చాలా ఈజీగా తెలిసిపోద్ది వాళ్ళ బ్యాగ్ చూసినా తెలిసిపోద్ది ఓకే అంటే కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఏ శారీ తగ్గట్టుగా అదే నెయిల్ పాలిషు అండ్ అలాగే గంత ఓపిక ఎక్కడదండి ఓపిక కదా యా అండ్ అలాగే మరి షట్రుచుల్లో మహేష్ గారు నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదండి షట్రుచుల్లో అటు నుండి ఇటు చదివినా ఇటు నుండి అటు చదివినా ఒకే రుచి వచ్చేది ఆ రుచి ఏంటండి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు నేను అనుకుంటున్నా ఇది పెద్దగా మీకు ఐడియా లేదు కావచ్చండి ఎప్పుడో మర్చిపోయారు ఇవన్నీ కూడా రుచుల్లో అసలు షట్ రుచులు ఏంటి అంటే కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పరిస్థితి మీది కానీ నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు సభాముఖంగా ఏమని షడ్ రుచుల్లో ఒక రుచి ముందు నుండి వెనక్కి వెనక్కి నుండి ముందు చదివినా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి వచ్చేసారట ఏంటో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే మీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏంటి మీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏంటో చెప్తే మీ వ్యక్తిత్వం చెప్పేస్తాను మీ పేరేంటో చెప్తే రాశి ఫలం చెప్పేస్తాను ఇన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర ఈరోజు సరదాగా కాల్ చేయండి సరదాగా పాటలు పాడండి జోక్ చెప్పండి డైలాగ్ చెప్పండి ఏదైనా చేయండి రంగుల్లో తడిసిపోదాం అరే ఒక మంచి పాట గుర్తొచ్చేసింది నువ్వు నాకు ఈనాడు ప్రాణం 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 అనే ఒక పాట ఉంది ఇది ఎన్లో ఉండదు అబ్బా ఈ పాట అని చెప్తారా ఎవరన్నా ముందుగా గురువు గారికి శ్రీదేవి గారికి నమస్కారం అండ్ అలాగే మేడం చిమ్మపుడి గారికి స్వాగతం హలో ఇప్పుడు ఇందుకు మేడం గారితో మాట్లాడారా మాట్లాడుతున్నారా మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారా చిమ్మపుడితో మాట్లాడుతున్నారా చిమ్మపుడి గారికి స్వాగతం గురుజీ అండ్ అలాగే మాకు శ్రీదేవి గారు కూడా గురువే ఇద్దరు శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడండి ముందు అంటే ఇప్పుడు లేడీస్ లో గురువు ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటారు గురువు గారు గురువు గురువే గురవమ్మ గురువమ్మకు నమస్కారం లేదండి అట్లా అట్లా అనకూడదే అంతే గురువే అవునా గురువు అంటే పురుషుడు కావచ్చు ఇద్దరు ఎవరైనా కానీ ఓకే నేను అనుకుంటున్నాను మరి లేడీ అయితే మరి ఏంటి ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాలేదు నిజంగా కూడా బట్ కొత్త విషయం తెలుసుకున్నా ఈరోజు శ్రీదేవి గారు మీరు కూడా నా గురువు లాంటి వాళ్ళండి ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మన ట్రావెలింగ్ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మీరే నా గురువు గారు మీరే నా నిత్య స్ఫూర్తి అండి మీరు గుట్టునో ఓకే యా శ్రీదేవి గారు ముందుగా ఈరోజు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చాలా పండుగలు కూడా దగ్గరికి వస్తున్నాయి రేపు ఉగాది పండుగ 
మరి ఏమన్నా స్టోర్స్కి వెళ్ళి ఏమైనా తెచ్చుకున్నారమ్మా అటువంటి లేకుంటే లైటా లేదు మొన్న మా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాం అదేంటి వేప పువ్వు అవి ఓకే సో చూద్దాం ఏం చేస్తాం చెప్పండి నేను ఏం చేస్తాను మేడం నేను ఎవరన్నా ఇంత పెడితే తింటాను అవునండి అందుకోసమే ఎప్పుడైనా మనకు మన పక్కే ఏదైనా ఖాళీ ఉందనుకోండి పక్కలు ఎవరైనా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళకే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలండి ఫస్ట్ ఇవన్నీ తెలుగు వాళ్ళు కొట్టుకున్నట్టు ఎక్కడ ఎవరు కొట్టుకోరు కానీ అమెరికన్స్కి ఇచ్చేస్తారా ఏంటండి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంది త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఖాళీగా ఉంది కొందరు అమెరికన్స్ వచ్చారు కొందరు తమిళియన్స్ వచ్చారు కొందరు సిక్కుల వాళ్ళు వచ్చారు కొందరు మన తెలుగు వాళ్ళు వచ్చారు నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళందరిలో ఎవరికి ఇచ్చేస్తారు మీరు త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ నేను సిక్కుల వాళ్ళకి ఇస్తా అంతేనా వాళ్ళ ఫుడ్ చాలా బాగుంటది కదా వాళ్ళు వాళ్ళు మరీ ఐ మీన్ వాళ్ళు చాలా మంచి హార్టెడ్ గా ఉంటారు నాకు ఇష్టం వాళ్ళ ఫుడ్ బాగా పంజాబీ ఫుడ్ అవునా ఓకే అంటే పంజాబీ ఫుడ్ అంటే వాళ్ళకు చోలా అది ఇది ఉంటుంది కదా పరాటాలు అవన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు మంచోళ్ళు వాళ్ళు బాగా పెడతారు మంచోళ్ళు బాగా పెడతారు పరాటాలు అవి అన్ని కూడా పరాటాలు కాదు కానీ వాళ్ళ రాజ్మా పనీర్ అథెంటిక్ పంజాబీ ఫుడ్ చాలా బాగుంది అథెంటిక్ పంజాబీ ఫుడ్ చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఇక్కడ కూడా ఫుడ్ ఇష్టం ఏ క్యూజీన్ ఇష్టం మీకు నాకు పంజాబీ వాళ్ళది నాన్ వెజ్ అంటేనే ఇష్టం అండి ఇక్కడ పంజాబీ దా దాబా అని ఒకటి ఉంటుంది ఏంటి పంజాబీ పంజాబీ దాబా ఎక్కడ ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఉంటుంది ఒకటి షేర్ ఈ పంజాబీ అని ఉంటుంది అనమాట షేర్ ఈ పంజాబీ అందులో వాళ్ళు గ్రిల్ ఇస్తారండి చికెన్ గ్రిల్ ఇస్తారండి అండ్ అలాగే ఫ్రైడ్ రైస్ ఇస్తారు ఎందుకు తెల్లారంగానే తర్వాత మన శివం రోడ్లో డిక్చి అని ఒకటి ఉంటుందండి డిక్చి ఏమన్నా టేస్టా ఇవన్నీ అవి ఎంత బాగా చేస్తారు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు మంచిగా స్పైసీగా అండ్ కొన్ని కొన్ని కడాయి చికెన్ లాంటివి బాగా చేస్తారు వాళ్ళు మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట మీరు కడాయి చికెన్ తినండి మేము కడాయి పనీర్ తింటాం ఓకే మీరు అంటే పోనీ మనం ఏమైనా పెట్టలేమా వాళ్ళకు ఎప్పుడు వాళ్ళ దినుడైనా ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుదామా వీళ్ళ ఇంట్లో జరుగుదామా అనా లేకుండా మనం ఏమైనా పెడదామా అనుందా శివరాత్రి భోజనానికి రండి మహేష్ గారు అనేలా ఉన్నారు మీరు నేను అంత మంచిదా అన్న నేను దిన రోజు మీకే కొడుతాను నేను అంతేనా ఓ మై గాడ్ ఎంత రాకేశ్ లా తయారవుతున్నారు డే బై డే మీరు నేను పెద్దగా ఈ జాగరణ అది ఇది ఏం చెయ్యను ఉపవాసం అంటే చేస్తాను ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా నన్ను ఎవరైనా తిట్టారనుకోండి నన్ను ఎవరైనా తిడితే ఇంకా నేను నేను ఆ రోజు భోజనం చేయను నాతో ఎవరైనా గొడవ అంటే మనకు అంటే ఇప్పుడు మా అమ్మ గాని మా నాన్న గాని మా రిలేటివ్స్ లో ఎవరైనా కొంచెం తిట్టారనుకోండి లేకుంటే ఇంకెవరైనా ఫీల్ అయ్యారనుకోండి ఇక ఆ రోజు అన్నం తినాలనిపించదు నాకు ఇక మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే లేదు నెక్స్ట్ డే మొత్తం రెండు కవర్ చేసేస్తాం ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగా అన్ని ప్రతీది నా లైఫ్ లో ఏందో అన్ని తెలుసు మీకు శ్రీదేవి గారు అంతేనా వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ శ్రీదేవి గారు మంచి టాపిక్ ఈ రోజు మరి మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక మంచి కలర్ చెప్పండి అమ్మా మీరు ఆ కలర్ ఇష్టపడితే ఇంట్లో ఆ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర అన్ని చెప్పండి నాకు ఇష్టమైన కలర్ బ్లాక్ ఓకే మరి బ్లాక్ సంబంధించి ఏమేమి కొన్నారు మీరు బ్లాక్ 
వాళ్ళకి సంబంధించి టీవీ కొన్నాము కార్ కొన్నాము నా జుట్టు ఉంది ఇంకేంటి మా ఆయనకు ఉన్న జుట్టు ఉంది మా పిల్లలకు ఉన్న జుట్టు ఉంది బ్లాక్ మీ జుట్టు బ్లాక్ అంటే ఎలా నమ్మగలను ఏ పాప మీ మాదిరి జుట్టు లేదని మీ దానికి చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి చూసి నేర్చుకున్నది కదా అప్పుడు మనం ఇండియాలో మీట్ అయినప్పుడు మీరే చూపించారు కదా ఈ ప్రోడక్ట్ వాడండి నా జుట్టు మాదిరి మీది కూడా ఉంటుంది అని అదే ఫాలో అవుతుంది ఓ అదే మీరు మామా ఆనియన్ అదే పాడుతున్నారా ఆయిల్ అదే మీ ఊడిపోయింది కానీ నాకు ఊడిపోయింది మీకు ఊడలేదు అంతే అంటారు అదేంటో అండి మనకు మనది మనం ఏం చేసుకోలేము మొన్న నాకేదో సమస్య వస్తే తల్లి వెళ్ళిపోయాను వేరే టోన్కి ఆ సమస్య వస్తే ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేశాను నేను నిజంగా పెరటి చెట్టు వైద్యానికి పనికిరాదండి వెరీ వెల్ సైడ్ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత యా మీకు మీకు ఒక ఫ్యాన్ ఉంటారు లక్ష్మి గారు అని షీ వాంట్ టు విష్ యూ లక్ష్మి గారు అదే కదా వచ్చిన ప్రాబ్లం లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు కొబ్బరి మట్ట హృదయ కాలేయము ఆ హీరో ఎవరు ఉండే లక్ష్మి గారు అయ్యో 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 అయ్యా కొబ్బరి మట్ట హృదయ కాలేయము అని ఆయన కెన్ ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ అండి ప్లీజ్ ఆయనకి ఎందుకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే అంతే శ్రీదేవి గారికి ఎందుకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే కూడా అంతే అటు వాడు సంపుడే ఇటు మీరు సంపుడే అండి శ్రీదేవి గారు మీరు మామా మధ్య జరిగే కన్వర్సేషన్ మా అందరికి ఎంత నవ్వుతుంది అంటే భలే నవ్వుకుంటాం చాలా బాగుంటుంది ఓకే అండ్ ఒకసారి శ్రీదేవి గారు హాయ్ చెప్పండి లక్ష్మి గారు మీరు ఆపితే నేను ఆమెతో మాట్లాడతానండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి మీకు నమస్తే గురువు గారు కూడా ఉన్నట్టున్నారు నమస్కారం అండి గురువు గారు ఎవరి గురువు గారు అసలు చిమ్మపుడు గారు చిమ్మపుడు గారు హలో నమస్తే అండి ఇద్దరు లేడీస్ ఉన్నారు సార్ ముందుగా ఎవరితో మాట్లాడతారు ఇద్దరితో మాట్లాడదాం ఇద్దరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇద్దరికి చేద్దాం నమస్కారం గురు గారు ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ మా ఇద్దరికి చక్కగా పర్సనల్ గా చెప్పం అవకాశం ఇచ్చారు మీరు ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి నా టర్న్ వచ్చినాక నేను మ్యూట్ తీస్తాను నేను మూట్లోకి వెళ్ళిపోతాను ఓకే రైట్ అండి శ్రీదేవి గారు మీకు అడ్వాన్స్ గా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రెడ్డి తరఫున ఇప్పుడు గురువు గారు ఇప్పుడు మీ టర్న్ అండి గురువు గారు చెప్పండి ముందుగా ఈరోజు ప్రపంచ కవితా దినోత్సవానికి స్వాగతం సుస్వాగతం కవితా దినోత్సవం ఈరోజు మర్చిపోయాను నేను ఒక కవిత మీకు అంకితం చేద్దాం అనుకున్నాను అంకితం చేస్తారా గురు గారు ఎంత ఓకే రెడీ మీకు మన శ్రోతలకి అందరికి కూడా యా లైన్ లో ఉన్నటువంటి లక్ష్మి గారు కూడా లక్ష్మి గారితో సహా లైన్ లోంచి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయినటువంటి శ్రీదేవి గారితో సహా అందరికి కవిత నాకు కనపడుతోంది కవిత నాకు వినపడుతోంది సాహితీ గగన తటిల్య తలలు సామ్యవాద హిత స్నేహల తలలు విశ్వమాన్య సంస్కృతి లతలలు విశ్వశాంతి ఆగాశ్రితల తలు ప్రబంధాల సుగంధాలలు పరిమళించు కావ్యమాలలు హృదయ పద్య సదస్సులు హృదయంగమ ఛందస్సులలు కవిత నాకు కనపడుతోంది కవిత నాకు వినపడుతోంది 
జానపదుల పదములలో జ్ఞాన నిధుల పదములలో నిగమాగమ మధువులలో నిస్వార్థుల పదములలో తల్లి లాలి దోలలో లేత దొన్న చేలలు గుమ్మ ఆవు పాలలు అమ్మాక్షరాలలో కవిత నాకు కనపడుతోంది కవిత నాకు వినపడుతోంది అన్నదాతకున్న గుమ్మిలో పాల పిట్ట నిలతు దమ్మిలో చిగురించిన మావి కొమ్మలో చిరునవ్వులరు కొమ్మలు పిచ్చుకున్న మందారంలో పుచ్చుకున్న శృంగారంలో ఉద్యమాల అంగారంలో గెలుపు పూల సింగారంలో కవిత నాకు కనపడుతోంది కవిత నాకు వినపడుతోంది శ్రమజీవుల పేద రెక్కలో పూలంగల చెమట చుక్కలో ఎండిన వరి నాటి ముక్కలో పూరలమ్మ బొక్క బక్క డొక్కలో వానల సిరి బోనాలలో బతికించే బతకమ్మలలో గ్రామ దేవతలలో గిల్లు రామ కథలు పాడే గుళ్ళు కవిత నాకు వినపడుతుంది కవిత నాకు కనపడుతుంది పౌరాణిక చారిత్రాత్మక నాటకాల ఉత్సవాలలో యక్షగాన గంధర్వాదుల కిన్నెర వన్నెల స్వరాలలో అమర వీర బలిదానంలో అన్నార్థుల శవదానంలో రసమయమవు కళల వెలుగులో ఋతుల పంచు తేనె తెలుగులో కవిత నాకు కనపడుతోంది కవిత నాకు వినపడుతోంది కవిత నాకు వినపడుతోంది కవిత నాకు అత్యద్భుతంగా నాకు కనిపించేసింది గురుగారు నాకు కనిపించేసిందండి నాకు వినిపించేసింది అతి అద్భుతంగా ఉందండి ఓకే ధన్యవాదాలు గురుగారు థ్యాంక్ యూ అండి మంచి కవిత వినిపించారు లక్ష్మి గారు మీ కవిత వినిపించండి అమ్మా హై మమ్మ నమస్తే శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్ గా మీకు మన ఆత్మీయులందరికీ థ్యాంక్ యూ మేడం మీకు కూడా తెలుగు అయిన ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అందరి తరఫు నుండి అడ్వాన్స్ గా ఉగాది శుభాకాంక్షలు మరి మీరేమన్నా వినిపిస్తున్నారా ఈ రోజు చిన్నది ఏదో నేను అప్పుడెప్పుడో రాసుకున్నది అవునా మీరు రాసిందేనమ్మా ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి మీరు రాసుకుందేనా చెప్పండి రెడీ ఏదో చిన్నగా రాసాను కాబట్టి ఇప్పుడు గురువు గారు అంత మంచిగా పాడినాక నాది వినిపించాలంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా గురుగారు చాలా పెద్ద కవిత వినిపించాడు కదా బావగారు కారులో ఉండేసి లక్ష్మి తొందరగా రా ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది ఇంకా రెండు నిమిషాలే ఉంది మనం తొందరగా బయలుదేరాలి అన్నప్పుడు మేడం మీరు లైన్లో ఉండండి గురుగారు మంచి కవిత చెప్తున్నారు అన్నప్పుడు ఆయన పెద్ద కవిత చెప్తున్నప్పుడు మీరు లైన్లో ఉండాలి బావగారు పిలుస్తూ ఉండాలి చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది అమ్మో ఆ పిల్ల మళ్ళీ తాత అంటది ఎందుకైనా చిత్తది చెప్పేసి చిగురాకులు చిగురులతో పూల పరిమళాలతో కోయిల కుహు కుహు రాగాలతో సుభకృత నామ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుదాం షడ్రుచులతో ఉగాది పచ్చడిని ఆస్వాదిద్దాం మనసులోని కామ క్రోధ జుగుప్స మద మాసరీయ భయాలను తరిమికూడదాం కరుణ దయ ప్రేమ క్షమ సహనం దానుగుణాలతో జగమంత కుటుంబం నాది అని చాటుదాం ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం వివేకం విజ్ఞానం ఆత్మ విమర్శ వినోదాలతో మన జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకుందాం ఆనందమయం చేసుకుందాం లాస్ట్ కు ఆనందమయం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అన్నారు చూడండి అది బాగా నచ్చింది నాకు మరి అంతే కదా మామ లైఫ్ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండడానికే కదా మనం ఏ పని చేసినా ఏ పని చేసినా కూడా ఆనందంగా ఉండాలండి అండ్ ఫ్రెంటాస్టిక్ అండి మీకు కూడా ఉగాది
సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక మెల్లమెల్లగా సాగిపోతున్నటువంటి మన కార్యక్రమంలో ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా నేను మీ అందరికీ ఇవ్వాలన్నమాట సో అప్డేట్స్ కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాను దానికంటే ముందుగా ఒక మంచి పాట కానీ ఏం చేద్దాం ఇది స్టక్ అప్ అయిపోయిందే కంప్యూటర్ స్టక్ అప్ అయిపోయింది ఎట్లా చేద్దాం స్టక్ అప్ అయిపోతే ఏదన్నా పాత పాటలు వేయాలి కానీ పాత పాటలు మన దగ్గర లేవు ఏది వేస్తే బాగుంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ నా దగ్గర తప్పిపోతే ఏదో ఒకటి కానీ తీ అన్నట్టుకుంటా యా అండ్ అలాగే మనకు చాలా మెయిల్స్ వచ్చాయి మెయిల్స్ చదువుదాం వెంకట్రావు లంక తెలుగు పాత సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ తెలుగు పాత సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ నూతన తెలుగు సంవత్సరానికి ఉగాది స్వాగతం పలుకుదాం వెంకట్రావు లంక మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట ఫెంటాస్టిక్ వెంకట్రావు లంక అండ్ అలాగే మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ పులుపు మామ అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ అలాగే శ్రీ గారు పులుపు అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ అలాగే మిగతా అనురాధ గారు హాయ్ నాకు కాదనమాట అది శ్రీవల్లి గారి మెసేజ్లు కూడా నాకు ఈ టైంలో పంపుతున్నారు వాళ్ళు ఆమె ఉన్నప్పుడే పంపాలి కదండి ఇది నా టైంలో పంపిస్తే నేను పొరపాటును చదివాను అనుకో ఇలా మిస్ మ్యాచ్ అయిపోతే చాలా కష్టం కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఓకే ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఈడీ అది ఇది నేను ఐ డో ఐ డోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దాట్ నేను ఏం చెప్పను జరిగేది మీ అందరికి తెలుసు బట్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షో కాబట్టి మార్నింగ్ మార్నింగే మీకు ఇది ప్రైమ్ టైమ్ జర్నీ కాబట్టి అండ్ అలాగే ఈవినింగ్ వాళ్ళకి మంచి లవ్లీ ఈవినింగ్ కాబట్టి ఇది ప్రైమ్ టైమ్ ప్రైమ్ టైమ్ ప్రైమ్ మార్నింగ్ అండ్ ప్రైమ్ ఈవినింగ్ ఎట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కాబట్టి చక్కగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే మోదీతో కలిసి పానీపూరి తిన్నటువంటి జపాన్ ప్రధాని భారత పర్యటనలో ఉన్నటువంటి జపాన్ ప్రధాని పుమియా కిషాడా పుమియా కిషాడా ఈయన పేరు కిషిడా హే పుమియా కిషిడా నమస్కార్ పుమియా కిషిడా సో ఈయన మన ఇండియాకు వచ్చేసి సో ఇద్దరు ప్రధానులు ఢిల్లీలోని బుద్ధ జయంతి పార్కును సందర్శించారనమాట అనంతరం కిషిడాకు మోదీ అల్పాహారం విందిచ్చారు ఈ సందర్భంగా కిషిడ పానీపూరి ఇష్టంగా తిన్నట్లు చెప్పారనమాట ఇద్దరు కలిసి గోల్ కప్ప తిన్నటువంటి ఫోటోలను గోల్ కప్ప అంటే కూడా ఇదే అనమాట మనం ఏమో గోల్ గప్ప అండ్ ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తుంటాం కదా మ మన మన తగ్గట్టుగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి ఈ ఫుడ్ తినండి ఈ ఫుడ్ తినండి ఎవరైనా మీ అమెరికన్స్ మీ ఇంటికి వచ్చారనుకో లేకుంటే దుబాయ్ కువైట్ మలేషియా పక్కింటి వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చారనుకోండి ఇగో మా స్టైల్ ఇది మేము ఇట్లా మిర్చిలు తింటాం మేము అది తింటాం మేము ఇది తింటాం అని ఏదైనా కొత్త వంటకం చేసి పెట్టాలి ఎవరు వచ్చినా కూడా గదే చికెన్ ఫ్రై చేస్తే ఎట్లా హే వాట్స్ ద స్పెషల్ టుడే ఇన్ యువర్ హౌస్ సార్ టుడే స్పెషల్ చికెన్ ఫ్రై సో నిన్నటికి ఈ రోజుకు తేడా ఉండాలి కదండి ఎప్పుడు కూడా పండుగ రోజు కూడా పాతమ్మ కూడా అయితే ఎట్లా ఓకే కానీ ఓకే ఈ రోజులు మారిపోతూ ఉంటాయి అభిప్రాయాలు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకప్పుడు మన మీద కోపం ఉన్న వాళ్ళకి సడన్గా ప్రేమ రావచ్చు ఓకే ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి కోపం రావచ్చు నిన్న ఒక రకంగా ఉంటుంది ఈరోజు ఒక రకంగా ఉంటుంది అప్పుడెప్పుడో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసి షేక్ అండ్ ఇవ్వచ్చు చక్కగా బిర్యానీ లేవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఒక కాలనీ తీసుకుందాం లేకుంటే ఒక ఒక విలేజ్ తీసుకుందాం ఈ విలేజ్లో మనము 
విలేజ్ సర్పంచ్ ఉంటాడు వార్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక ఇరవై మందిని తీసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కేటగిరీ ఇచ్చేయాలన్నమాట నువ్వు పారిశుద్ధం తీసుకో నువ్వు కరెంటు తీసుకో నువ్వు వ్యవసాయం తీసుకో నువ్వు బ్యాంక్ తీసుకో అండ్ నువ్వు స్కూల్ చూసుకో నువ్వు అది చూసుకో అంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం అండ్ అందరికి డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరి తక్కువ అలా నో ప్రాబ్లం ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం వీకెండ్స్ వచ్చాయంటే సాటర్డే సండే ఫుల్ ఎంజాయ్ బంధువులు వస్తుంటారు వాళ్ళు వస్తుంటారు వీళ్ళు వస్తుంటారు కష్టాల్లో కన్నీళ్ళు అందరూ కూడా తోడుంటారు అందరం కూడా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం అందరం కూడా కలిసి ఉండాలి కలిసి ఉండి ఎటువంటి భేదాలు ఎటువంటివి మనము అంటే సడన్గా టెస్లా కారు కొన్నారనుకో అబ్బూ టెస్లా కారు కొన్నాడు వాడు వాడు మొన్ననే కదరా టెస్లా కారు కొన్నాడా అని అట్లా వద్దు బాబా టెస్లా కారు వాడు సూపర్ అసలు వాడు అద్భుతం అని అట్లా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎదుటి వ్యక్తుల్ని కరుణించగలగాలి ఎదుటి వ్యక్తుల్ని క్షమించగలగాలి ఎదుటి వ్యక్తుల్ని పొగడగలగాలి ఎదుటి వ్యక్తుల్ని చాలా ప్రేమగా ఆత్మీయంగా రిసీవ్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు మనం సంతోషంగా ఉంటాం వాళ్ళు కూడా మనల్ని అలానే ట్రీట్ చేయాలన్నమాట అలా ఒక ఇంటి రెండు రెండిండ్లు అలా ఉన్నాయి మూడిండ్లు అలా ఉన్నాయి నాలుగిండ్లు అలా ఉన్నాయి ఐదిండ్లు అలా ఉన్నాయి ఆరిండ్లు ఓకే మన విల్లా మొత్తం అదే మన మన కాలనీ కాలనీ మొత్తం అలానే అయిపోయింది అనుకో అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ ఎ కమ్యూనిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ అని చెప్పుకుంటాం కానీ ఒక దేశం దేశమే సంతోషకరమైనటువంటి దేశం ఏంటి ఈ ప్రపంచంలో అని ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశంగా ఫిన్లాండ్ నిలిచిందనమాట వరుసగా ఆరోసారి ఈ ఘనత దక్కించుకుంది సూపర్ యుఎన్ఓ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నూట యాభైకి పైగా దేశాల్లో ప్రజలను సర్వే చేసి ఈ రిపోర్ట్ను రూపొందించింది అనమాట ఈ జీ ఈ జీ జాబితాలో డెన్మార్క్ రెండో స్థానంలో ఐస్లాండ్ మూడో స్థానంలో నిలిచాయి భారత్ ఈ నివేదికలో నేపాల్ చైనా శ్రీలంక కంటే దిగువన నూట ఇరవై ఆరు స్థానంలో ఉంది ఇంకా నూట నలభై పోయినా మనం పెద్ద ఆశ్చర్యపోవాల్సి మనం ఒకటి సంతోషంగా ఉండాలంటే ఓర్వలైనటువంటి రోజులు మనకి అబ్బో మామా మహేశేంద్ర ఈరోజు జోర్ జార్ మీద పోతున్నాడు అరే మామా మహేశేంద్ర మొత్తం డల్ అయి వచ్చిండు అంటే దీన్ని మనము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మా బేబీ ఇద్దరం కలిసి ఒక గుర్రం పట్టుకొని పోతున్నాం అనుకోండి మీకు స్టోరీ తెలుసు కదా గుర్రం స్టోరీ గుర్రాన్ని నడిపించుకొని పోతున్నాం అరే వాడికి ఏమన్నా ఉందా అరే ఒక్కొక్కడు గుర్రం లేక ఏడుస్తుంటే వీడు పాపం ఆ పిల్లను నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నాడు ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకొని గుర్రాన్ని ఎక్కించుకొని పోవచ్చు కదరా వీడు ఎందుకు రా ఆ గుర్రం వీడికి పోని అట్లా అంటున్నాడు కదా అని చెప్పేసి బేబీ నువ్వు గుర్రం ఎక్కే అనగానే అసలు ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే కష్టం ఏంటంటే ఆమెను గుర్రం ఎక్కియడం సరే అడిడి చేసి గుర్రం ఎక్కించాం ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కూడా గుర్రం ఎక్కితే గుర్రం ఉండాలిగా సరే అని చెప్పేసి నడిపించుకుంటూ పోతుంది అరే ఈ మామా మహేష్ చూసినవారా మొత్తం కండ్రు నెత్తికెక్కినాయిరా వాడికి పెళ్ళి కాలేదు లేటుగా పెళ్ళి అయింది పెళ్ళాన్ని నెత్తిలో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు పెళ్ళానికి మొత్తం బా భార్య అంటే వాడికి ఇదట కదా సరే అట్లా కాదు అందరూ నన్ను ఏమేమో అనుకుంటున్నారు బేబీ నువ్వు దిగు అని చెప్పేసి నేను గుర్రం ఎక్కాను అనుకో అరే వాడికి ఉన్న బుద్ధి ఉందారా పాపం ఆవిడ అసలు వాడికి ఎట్లా పడ్డదిరా నాకు అర్థమే అది ఆమె అందం ఎక్కడా వీడెక్కడా ఇది మాత్రం అనుకుంటారు ఖచ్చితే పోయిపోయి ఈ కరెంట్కి ఎట్లా పడ్డదిరా అంత తెలపిల్ల సరే వాడేంద్రా అమ్మాయిని నడిపించుకుంటూ వీడేదో గుర్రం మీద పోతున్నాడు కొంచెం అన్న బుద్ధి ఉండాలి కదరా పాపం ఆమె పెద్ద పెద్దోళ్ళ ఇంట్లో పుట్టినటువంటి పిల్లు ఉన్నట్టుంది అని అట్లా అంటారు 
సరే అని చెప్పేసి అందరూ నన్ను ఏమో అనుకుంటున్నారు బేబీ మనం ఇద్దరం కలిసి మనం గుర్రం ఎక్కుదామని చెప్పేసి గుర్రం ఎక్కితే బుద్ధిందారు నాకు అర్థం కాదు వీడో తొంభై కిలోలు ఆమో అరవై కిలోలు నూట యాభై కిలోలు గుర్రం మీద ఎక్కుతుంటా అదరా గుర్రం అట్లా కాకుండా మనం నడి చెల్లినా ఆమెను ఎక్కించుకొని పోయినా ఏదైనా కూడా ప్రతీది పాజిటివ్ తీసుకున్నాడు అనుకో అబ్బా వాడు చూడు ఆమెను గుర్రం ఎక్కించుకొని తీసుకొని పోతున్నాడు వెరీ గుడ్ మహేష్ లేకుండా నువ్వు గుర్రం ఎక్కి ఆమె నడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు యు ఆర్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మహేష్ ఇద్దరం కలిసి గుర్రం ఎక్కిపోతున్నప్పుడు హే వెరీ రొమాంటిక్ కపుల్ యార్ అలా అనుకున్నప్పుడే అది అత్యంత సంతోషకరమైనటువంటి దేశంగా చెప్తాను అనమాట ఫిన్లాండ్ అందుకోసమే ఫిన్లాండ్లో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఉండవు ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా అలా జస్ట్ ఒక టెన్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఓకే అండ్ అందరు కూడా ఆర్ వెరీ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరు ఒక దగ్గర కలిసి ఓన్ చేయడం ఒక దగ్గర కలిసి ఉద్యోగాలు చేసుకోవడం ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉండడం ఎవరి ముఖంలో అంత కూడా చిరునవ్వు ఉండడం వాళ్ళందరూ ప్రపంచంగా అంత సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు లేదు మన ప్రపంచం వేరుగా ఉన్నది మనుషులు వేరుగా ఉన్నారు నేను అనుకున్నట్టుగా లేరు బట్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాత్రం నా అంటే అదేందో దేవుడు నాకు మీరు అందరిని ఇచ్చారు కదా మీరు మాత్రం అసలు సూపర్ అండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరి మెంటాలిటీస్ కూడా చాలా మంచి మెంటాలిటీస్ ఏ వచ్చిన చిన్నవి అలా అలా ఉంటాయి కానీ బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాకు ఎవరైతే తెలుసో వాళ్ళందరూ కూడా ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ అక్షరపు విత్తులు నాటి ఊహలతో సాగు చేసేవాడు కవి ఎందరో కవి హృదయాలు అందరికీ వందనాలు ప్రపంచ కవితా దినోత్సవ శుభాకాంక్ష రాజు మరణించే నొక తార రాలిపోయే కవి మరణించే నొక తార గగనమెక్కే ఓకే రాజు మరణిస్తే ఆకాశం నుండి ఒక తార రాలి కింద పడిపోతుందట ఒక చుక్క అలాగే కవి మరణిస్తే మన భూమి నుండి ఆకాశం వరకు ఒక తార అలా వెలుగొందుతూ వెళ్ళిపోతుందట ఎంత బాగా చెప్పారు సో తెలుసు కదా మన కవితా ప్రయత్నాలు అవన్నీ కూడా ఎన్నో రాశాము ఎన్నో కవితలు ఉన్నాయి ఇంకా అలానే రాచం దాచం టన్నులు టన్నులు అలానే ఉన్నాయి సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవి ఉపయోగిస్తాం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం ఉపయోగించాం అనమాట అండ్ అలాగే ప్రేమకి వయసుతో ఏమన్నా సంబంధం ఉందా మహేష్ అని మీరు నన్ను అడిగారు అనుకో ప్రేమతో వయసుతో ప్రేమకి వయసుకి సంబంధం ఉందో నాకైతే తెలియదు కానీ నేనైతే ఈరోజు ఒక స్టోరీ చదివానండి ఆ స్టోరీ చదివిన తర్వాత నా మైండ్ ఖరాబ్ అయింది అని విషయం చెప్పగలుగుతాను ఆ ఏం స్టోరీ చదివా నాకు చెప్పవా అని మీరు అడిగారు అనుకోండి ఎందుకు చెప్పానండి డెఫినెట్గా మీరు వింటానంటే చెప్తానని నేను చెప్తాను ఇంతకీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే న్యూస్ కార్న్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ న్యూస్ కార్ప్ సారీ 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 న్యూస్ కార్ప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ బిలియనీర్ రూపర్డ్ మార్దోక్ రూపర్డ్ మార్దోక్ ఈయన న్యూస్ కార్ప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ అనమాట అదేదో కంపెనీ ఉన్నటువంటి యుఎస్లో తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ఐదో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారనమాట అంటే ఇక ఐదు ఐదో పెళ్ళి అనుకో తన ప్రియురాలు ఆన్ లెస్లీ స్మిత్తో ఇటీవల ఎంగేజ్మెంట్ జరిగినట్లు చెప్పారు గతేడాది ఆగస్టులో నాలుగో భార్య జెర్రీ హాల్కు విడాకులు ఇచ్చినటువంటి ఆయన ఏడు నెలలకే మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు ఇదే తన చివరి వివాహమని చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పేసి అన్నారు తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ఆయన ఐదు సార్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు అది కష్టం మీ అంటే బట్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు అమెరికాలో తొంభై రెండు సంవత్సరాలు అంటే మీ లైన్లో ఉంటారా ఒక వన్ మినిట్ హలో మంచి టాపిక్ తీసుకున్న తర్వాతనే వస్తారండి అండి ఇటువంటి టాపిక్ తీసుకున్న తర్వాత కాదండి 
అది అయితే ఒక నిమిషం మేము ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫిన్లాండ్ మీరు మీరు సైలెంట్గా ఉండండి మీరు హోల్లో పెడుతున్నాను ఫిన్లాండ్ ఉంది అందరూ సంతోషకరమైనటువంటి జీవితం ఇప్పుడు ఫిన్లాండ్ ఆయన తొంభై రెండు సంవత్సరాలు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటే ఓకే ఆయన అలా ఉంటాడు ఇప్పుడు మన దగ్గర తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ఒక పెద్ద మనిషిని ఏ ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు తొంభై రెండు సంవత్సరాలు బట్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి లేకుంటే కెనడాలో ఉన్నటువంటి లేకుంటే మిగతా ఈ తెల్లోళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను తొంభై రెండు సంవత్సరాలను పక్క పక్కన పెడితే ఇంకా వాళ్ళు మంచిగా టై వేసుకొని షూ వేసుకొని నీట్గా వాచ్ పెట్టుకొని అద్దాలు పెట్టుకొని మంచి క్రాఫ్ట్ కట్ చేసుకొని ఓకే మంచిగా వాళ్ళు కోట్ వేసేసుకొని అట్లా వాళ్ళు ఉంటారనమాట ఇక మన దగ్గర తొంభై రెండు తొంభై రెండు సంవత్సరాల్లో ముసలాయన్ని పక్కన పక్కన నిలబెట్టినాం అనుకో ఇక మనోడు అంటే మనోడి చేతిలో కట్టి ఉంటే కట్టి ఊగుతుంది ఆయన ఊగడు ఫస్ట్ అది ఆయన చాలా మంచిగా ఇంగ్లీష్లో చాలా మాట్లాడుతుంటారు యా ఐఎమ్ ఐఎమ్ యునో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ న్యూస్ కాప్ and i am a billionaire uh, my name is uh, rufford mardok i am 92 years old now and this is my fifth marriage uh, today and really happy to share with you all and my uh, fifth one is les leslie smith okay uh, today my engagement was done i'm, I'm so happy the, uh, and మై ఫోర్త్ వన్ ఈస్ జెరీ హాల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అ డైవర్స్ జస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ నవ్ ఐఎమ్ రెడీ టు మ్యారీ హర్ అని చెప్పేసి మనోడు మాట్లాడతాడు ఇక మన దగ్గర తొంభై రెండు తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ముసలాయండి మాట్లాడమంటే గట్టిగా పట్టుకో పట్టుకో గట్టిగా పట్టుకో ఏమా కొంచెం గట్టిగా పట్టుకో నన్ను నా పేరు నా పేరు మహేష్ తొంభై రెండు సంవత్సరాలు తొంభై రెండు సంవత్సరాలు నాకు ఇది ఐదు పిల్లి ఓ తాత కరెక్ట్ నిలబడా నీ నువ్వు ఏంది నాకు అర్థం కాదు అరే ఉండే రాత కరెక్ట్ అని నిలబడుతుందా అని చెప్పేసి మనోడు కరెక్ట్గా నిలబడలేడు ఏం లేదు తొంభై రెండు సంవత్సరాల వరకు అస్టియో పోరాసిస్ వచ్చేసి మంచంలో పడుకొని రామకృష్ణ రామకృష్ణ మనో లోము రామా కృష్ణ రామా అయ్యో దేవుడు తొందర తీసుకోకపోతే మంచిగా ఉండు కదా నేను నన్ను ఏమే ఉన్నావే కొన్ని నీళ్ళు పోయి నీళ్ళు పోయా అనేది నోట్లో కాదే కాళ్ళ దగ్గర నీళ్ళు పోసి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఆయన రూపర్డ్ హ్యా బేబీ అండ్ యునో టుడే స్పెషల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ యు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు మై ఐస్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ టు యువర్ ఐస్ This is in a formal life. Manodu. Yeve! Yeve! Lepudu rave! నమస్తే అండి నల్లి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి
ఉంటారు అనమాట బయటకు వస్తుంటే ఒక భిక్షగాడు అంటాడు అనమాట అమ్మా అప్సర్ అసలు ఉన్నావు తల్లి ఒక ఐదు రూపాయలు జర్మన్ చేయండి అమ్మా గుడ్డు అని అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్న అనగానే భర్త నిజంగానే గుడ్డుడే ఇచ్చే వానికి ఐదు రూపాయలు చెప్పు నేనేం చెప్తానంటే లాస్ట్ ఇయర్ పండక్కి మా ఆయన నేను మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము మా అన్నయ్య వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అయితే బావ గారు వచ్చారు కదా చాలా మర్యాదగా అన్ని చేస్తాను నేను కూడా అన్ని అప్పచ్చులు అన్ని చేసుకుని వెళ్ళాను వెళ్తే సాయంత్రం ఆయన నన్ను పక్క పిలిచి అడిగాను మీ తోటకి పోయేదాం పొలంకి పోయి మందు కొడదాం అంటున్నారు బాంబర్తి వెళ్ళమంటావా అని అడిగాను ఎప్పుడు చూసి వేపించి ఏమేసి ఆ పోతే మరి నాకెందుకు అని చెప్పి కొన్ని నువ్వు తెచ్చిన జంతుకులు ఆ ఉప్పు చెక్కలు ఇవ్వాలని ప్లీజ్ అని సరేలే ఇంకెందుకు మనం అసలు మనం ఏమనుకోరు కదా అని చేసి ఇచ్చాను ప్యాకింగ్ కాగితంలో కట్టేస్తే వెళ్ళాను ఇంకా సాయంత్రం వస్తా ఉంటే దిగాలుగా వస్తున్నారు ఏమైంది ఏది హ్యాపీగా ఉండకుండా ఎందుకన్నా మొహం వేలాడేసుకు వస్తుందో అని అడిగాడు అడిగితే బాగుంది మందు కొడదారా మందు కొడదారా అంటే నేను ఏదో అనుకున్నాను నల్లి చేలు అంత మందు కొట్టించాడు సాయంత్రం మందు కొడదా మందు కొడదాం అంటే ఏమో అనుకున్నాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నడుగురా చేన్లోకి మందు కొడదామని తీసుకెళ్ళిపోయాడు వాడు వెరీ నైస్ జోక్ వెరీ నైస్ జోక్ అండ్ కాదు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని మీడియాస్ అండ్ యూట్యూబ్స్ హద్దు అదుపు లేకుండా పోతున్నాయి కోట శ్రీనివాస్ గారు చనిపోయారు అని చెప్పేసి అనగానే నేనే అంటే తొందరగా నేను ఏదైనా నమ్మను నాకు అథెంటిక్ ప్రూఫ్ ఇప్పుడు నేను ఇన్ని రివ్యూస్ చెప్తుంటాను కదా ఇన్ని సర్వీస్ ఇప్పుడు ఫిన్లాండ్ వాళ్ళు ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను కదా దానికి సంబంధించినటువంటి రివ్యూస్ రెఫరెన్సెస్ ఉంటేనే నేను మాట్లాడతా లేకుండా నేను మాట్లాడను కానీ తెల్లారంగా మార్నింగ్ చాలా పెద్ద గొడవ అయింది ఒకరికి ఒక ఒక అబ్బాయికి నాకు గొడవ అయిపోయి కోట శ్రీనివాసరావు గ్రూప్లో పెట్టేసి మా గ్రూప్లో అందరూ రెస్ట్ ఇన్ పేస్ రెస్ట్ ఇన్ పేస్ అని పెట్టేసుకున్నారు అయితే అట్లా ఎట్లా పెడతారు మార్నింగే కనీసం కన్ఫామ్ చేసుకుండా ఎలా పెట్టావు అంటే ఎందుకు కన్ఫామ్ లేదు నా దగ్గర ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రూఫ్ అని వాడు పంపించాడు పంపిస్తే అదొక యూట్యూబ్ ఛానల్ వాడు కావాలని అలా పెట్టేశాడు ఇప్పుడు వీడిది ఏం తప్పులేదు నేనన్న ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే అది నమ్మడానికి వీల్లేదు మీకు ఎనీ ఏదైనా న్యూస్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎన్టీవీ యూ కెన్ గో ఫర్ టీవీ నైన్ యూ కెన్ గో ఫర్ టీవీ ఫైవ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకు జస్ట్ లైవ్ అని కొడితే వచ్చేస్తాయి అక్కడ కానీ ఏం లేకుండా ఇప్పుడు ఏంది పొద్దుగాల నుండి రెస్ట్ ఇన్ పేస్ రెస్ట్ ఇన్ పేస్ రెస్ట్ ఇన్ పేస్ అట్లా 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 మొత్తానికి అయితే ఆయన నిజంగానే పీస్ లేకుండా వేసేసారు ఈరోజు కోట శ్రీనివాస్ గారు ఏడుస్తున్నారు నన్ను బతుకుండగానే చంపకండిరా మీకు దండం పెడతానరా అరే నేను బ్రతికే ఉన్నాను రా అని చెప్పేసి అవును అవునండి నేను చూసాను అది వీడియో అలా ఎలా అసలు వీళ్ళకి ఎలా మనసు వస్తుంది అర్థం కాదు వాళ్ళ వ్యూస్ కోసం అలా చేస్తున్నారు అనమాట అదే సో అట్లా 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 ఏమనిపిస్తుంది నీకు అట్లా ఎవరైనా చేస్తే నేను నేను కూడా రియాక్ట్ అవుతాను మామ ఎందుకన్నా మనం ఎందుకు ఒప్పుకుందాం అలాంటి ఫేక్ న్యూస్ లు మనం ఖండించాలి కదా అవును నేను తొందరగా నమ్మనండి నేను కూడా అంటున్నాను ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిని గారు వెరీ గుడ్ జాబ్ చెప్పారు ఈరోజు నాకు చాలా రోజుల తర్వాత సో మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక ఐఫోన్ గురించి ఒక అప్డేట్ వచ్చేసింది అది తర్వాత చెప్తాను అండి ఈ దక్షిణ కొరియా ఉత్తర కొరియా అవన్నీ మనకు అవసరం ఉండేది న్యూస్లో అవన్నీ కూడా సూర్యద ఆల్రెడీ చెప్పారు ఒక ఏనుగుది ఒక మంచి చిత్రం ఒక చిత్రం అయినటువంటి కథ జరిగింది బీహార్ జాన్పూర్కి చెందినటువంటి అక్తర్ ఇమామ్ అనే ఒక వ్యక్తి తను పెంచుకున్నటువంటి ఒక రెండు ఏనుగుల పేరిట ఐదు కోట్ల విలువైనటువంటి ఆస్తి రాసిచ్చాడు చక్కగా ఒక రెండు ఏనుగులు పెంచుకుంటున్నాడు మంచిగా ధనవంతుడే 
ఓకే అది కూడా ఇవి చెప్పినట్టుగా వింటున్నాయి రోజు మంచిగా వాటికి స్నానం చేయించడం వాటికి ఫుడ్ పెట్టడం వాటితో ఆడుకోవడం అది ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం అదొక రకమైనటువంటి మానసిక ప్రశాంతత అది సరే ఆయన మా అంత రిటైర్మెంట్ అయిపోయాడు ఏదో ఒకటి వ్యాపకం అయితే కావాలిగా అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఆ రెండు ఏనుగులను బాగా చూసుకున్నాడు చూసుకొని చూసుకొని అలా ఈ నా ఆస్తి మొత్తం నా ఐదు కోట్ల ఆస్తి ఏదైతుందో ఈ ఐదు కోట్ల ఆస్తి ఈ రెండు ఏనుగులకు నేను రాసిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సరే రాసిచ్చిన ఓ ఐదు రోజుల తర్వాత ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఇక ఒకటే ఏనుగు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఆలన పాలన చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ ఒక్క ఏనుగు మీద ఐదు కోట్ల విలువ ఆస్తి ఉందన్నమాట సో అది అదొక్కతే ఏకైక వారసురాలు అయిపోయిందనమాట దాని పేరు రాణి తన ఆస్తి ఏనుగులకు రాసి ఇవ్వడం ఫ్యామిలీకి అస్సలే నచ్చలేదనమాట ఈ క్రమంలో అతడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో హత్యకు గురవడంతో వీలునామా ప్రకారం ఆస్తి రాణి అనే ఏనుగ దక్కిందనమాట ప్రస్తుతం రాణి అనే ఏనుగు ఏదైతుందో అది ఉత్తరాఖండ్ రామ్నగర్లో ఓ వ్యక్తి సంరక్షణలో ఉంది అనమాట పర్లేదులే సో ఆయన హత్యకు గురయ్యాడు అంటే ఇక ఎటువంటి ఉన్నాయో ఏంటో మనకు తెలియదు అది అండ్ అలా అలాగే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అరెస్ట్ ఈరోజు చేస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో మనకు అవసరం లేదు ఆ న్యూస్ గురించి అంత అంత పెద్దోళ్ళ గురించి మనకు అవసరం లేదు అండ్ మీరు కూడా పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అరెస్ట్ టుడే వాట్ ఈస్ ద న్యూస్ బిహైండ్ దట్ అని అది కూడా వద్దు పాపం హ్యారీ పోటర్ నటుడు కన్ను మూసాడు అనమాట గ్రాంట్ ముసలాయన పాపం ఆయన అయిపోయింది అనమాట అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పద్నాలుగు కోట్ల మంది విమానంలో ప్రయాణం చేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ఒకటి పంపించారు ఈరోజు అండ్ దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ పద్నాలుగు కోట్ల మంది విమానంలో ప్రయాణిస్తారంటే భారత విమానయాన రంగం గణనీయంగా వృద్ధి చెందుతోంది కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ప్రస్తుతం రోజుకు నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఆరు లక్షల మందికి పైగా డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో దేశంలో పద్నాలుగు కోట్ల మందికి పైగా విమానాల్లో ప్రయాణిస్తారు అలాగే రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి ఇరవై ట్రిలియన్ ఎకానమీకి దాటి విమానయాన రంగాన్ని తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు వాళ్ళు తెలియజేశారనమాట రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఎనభై డెబ్బై నాలుగు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య నూట నలభై ఎనిమిదికి దాటింది అండ్ అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పద్నాలుగు కోట్ల మంది విమానంలో ప్రయాణిస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ అలాగే మన పెద్ద ఆయన విశ్వవిఖ్యాత మాజీ సీఎం నందమూరి తారక రామారావు గారి శత జయంతి సందర్భంగా ఒక వంద రూపాయల నాణం విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిందనమాట కేంద్రం అధికారిక గెజిటెడ్ జారీ చేసింది నలభై నాలుగు మిల్లీమీటర్ల చుట్టుకొలతతో ఉండే ఈ నాణంలో యాభై శాతం వెండి నలభై శాతం రాగి అండ్ అలాగే ఒక ఐదు శాతం వచ్చేసి నికెల్ అండ్ ఐదు శాతం వచ్చేసి జింక్ లోహాలు ఉంటాయని చెప్పేసి అని చెప్పారనమాట నాణానికి ఓ వైపు మూడు సింహాలతో కూడినటువంటి అశోక చక్రం మరొక వైపు ఎన్టీఆర్ చిత్రం దాని కింద శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి అని హిందీ ఇంగ్లీష్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నుండి రెండు వేల ఇరవై మూడు అని చెప్పేసి ముద్రిస్తారట పెద్ద ఆయనకి ఎంత మంచి గౌరవం దక్కింది ఫెంటాస్ ఇగో ఇది న్యూస్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఈ జిన్ పింగ్ అక్కడ వేండు ఆ పింగ్ ఇక్కడ వేండు ఈ పింగ్ అక్కడ వేండి అవి మనకెందుకు అండ్ ఒక్కొక్కసారి మనకు స్కూల్కి పోదామంటే డబ్బులు ఉండపోయేది ఒకసారి అయితే సైకిల్ పంచర్ అయింది మా అమ్మ లేదు మా నాన్న లేడు బావి దగ్గర పోయారు వ్యవసాయం చేయించడానికి పక్కోళ్ళు ఎవరు లేరు సైకిల్ పంచర్ అయింది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయింది అమ్మ టిఫిన్ బాక్స్ పెట్టేసి నువ్వు స్కూల్కి పో అని చెప్పేసి అనేది చూస్తే పంచర్ అయిపోయింది ఇక మన మామ ఎవరినైనా డబ్బులు అడిగే వ్యక్తి ఏం కాదు అంటే చిన్నప్పుడు ఎవరిని అడగపోయేది ఇప్పుడే కరవడ్డోళ్ళు అడుగుతున్నాడు అందరూ ఓకే అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎవరైతే స్కూల్ బస్సు తర్వాత సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేసి చదువుకుంటారో సొంత ఊరిలో స్కూల్ లేకపోవడంతో సమీపంలోని ప్రభుత్వ బడులకు వెళ్ళి చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం రవాణా భత్యం ఇవ్వనుందన్నమాట వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ముప్పై వేల 
మూడు వందల తొంభై ఐదు మంది విద్యార్థులకు నెలకు ఆరు వందల రూపాయల చొప్పున అందజేయనుంది అనమాట ఇందుకోసం పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు మూడు కోట్లు మంజూరు చేసిందనమాట ఒకటి నుండి ఐదో తరగతి వరకు కిలోమీటర్ సారీ యా ఒకటి నుండి ఐదో తరగతి వరకు ఒక కిలోమీటర్ దూరం అలాగే ఎనిమిదవ తరగతి వరకు మూడు కిలోమీటర్లు తొమ్మిది పది తరగతుల వరకు ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేస్తే ఈ మొత్తాన్ని అందజేస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు ఇది ఇది బాగుంది ఓకే ఏం చదువుతున్నావురా నేను ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నా సార్ అవునా మరి మీ స్కూల్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు రా మా స్కూల్ రెండు కిలోమీటర్లు సార్ నీకు ఆరు వందలు ఎందుకు రా మరి ఇప్పుడు ఒకటో తరగతి నుండి ఐదవ తరగతి వరకు కిలోమీటర్ అన్నారు బాగానే ఉంది ఎనిమిదవ తరగతి వరకు మూడు కిలోమీటర్ల లోపు తొమ్మిది పది తరగతులు ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తే ఈ మొత్తాన్ని అందిస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ ఏదో ఒకటి సంతోషం ఓకే అండ్ స్టార్ బక్స్ మీ అందరికి తెలుసు అండ్ అందులో ఏ కాఫీ మీకు ఇష్టం కదా ఎస్ ఇప్పుడు ఆ స్టార్ బక్స్ సీఓ ఎవరో తెలుసా మన ఆయన్ని మన హైదరాబాద్ ఆయన దిగ్గజ కాఫీ కంపెనీ స్టార్ బక్స్ కొత్త సీఓ భారత సంతతికి చెందినటువంటి లక్ష్మణ్ నరసింహన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు మాజీ సీఈఓ హోవాల్డ్ షర్ల్స్ స్థానంలో నరసింహన్ నియమితులయ్యారు గత ఏడాది అక్టోబర్లో నరసింహన్కు సీఈఓగా ప్రకటించినటువంటి సంస్థ సోమవారం ఆయనకు బాధ్యతలు ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మే పదిహేనున ఆయన పూణేలో జన్మించారు కొద్ది రోజులు హైదరాబాద్లో చదువుకున్నారు తర్వాత యూకేకు చెందినటువంటి న్యూట్రిషన్ ఉత్పత్తి సంస్థ రికెట్ బెన్కిసర్కు సీఈఓగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం కూడా ఉందన్నమాట బట్ ఏదేమైనా కూడా మనోడికి స్టార్ బక్ సీఈఓ అంటే మామూలు విషయం కాదు ఇంకా 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 మొత్తం మనోళ్ళే అమెరికాలో ఏ సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ సంస్థ ఇప్పుడు టీమ్ లీడర్గా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో ఈ టీమ్ లీడ్గా పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మీరు సీఈఓ కావాలని చెప్పేసి ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నానండి మీరు సీఈఓ అయిపోతే ఈ హాయిగా మీ పేరు చెప్పి బతుకొచ్చు మీరు అరే ఆ జెన్ ప్యాక్ లేదా అరే ఆ సీఈఓ సీఈఓ ఎవరనుకున్నావు మా సొంత బావరా తర్వాత అమెరికన్ బ్యాంక్ ఎవరు అనుకుంటున్నావురా అమెరికన్ బ్యాంక్ సీఓ ఎవరు అనుకుంటున్నావు మా వాళ్ళే అరే అవునారా మరి అంత పెద్ద రిలేషన్ నువ్వు చెప్పలేదు ఇంద్రా ఇన్ని రోజులు ఏగా ఊకే మనకున్న గొప్పలు చెప్పుకుంటే అందరు మహేష్ గాడు ఊకే గొప్పలు చెప్తుండు అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటారా అందుకోసమే నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ సీఈఓ లేకుంటే ఇక్కడ ఈ సీఈఓ అక్కడ అందరు మనోళ్ళేరా అరే అవునా అప్పుడు మనకు వాల్యూ పెరుగుతుంది అనమాట అరే ఐదు లక్షలు ఉన్నాయరా నీ దగ్గర ఉన్నాయరా అరే నీ గత గత మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నువ్వు ఐదు లక్షలు అరే తీయను ఆరా మహేష్ గారు తీసుకెళ్ళి అవు అట్లా అనమాట బట్ టీమ్ లీడ్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఇంకొక పెద్ద పోస్ట్ రావాలండి మీ నేను కోరుకుంటున్నానండి అదే అండ్ పాపం పది పదిహేను సంవత్సరాలు మీ సర్వీస్ అంతా ఇచ్చారు బట్ డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి రేపు మీ అందరికీ రాశి ఫలాలు డెఫినెట్గా చెప్తాను అందరు కూడా రాశి ఫలాలు రేపు సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ కావద్దు మీరు ఎందుకంటే ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు వస్తా అని చెప్పేసి ఒక మేడం చెప్పారు నాకు బట్ ఆ మేడంని డెఫినెట్గా నేను తోలుకొని వచ్చేస్తాను బట్ మీరు మాత్రం ఈ రాశి ఫలాలను మాత్రం అస్సలే మిస్ కావద్దు ఓకే యా మండక్ మరొక ఆత్మీయులు ఎవరో రెడీ ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్కారం అండి ఏ నమస్తే యా దగ్గర ఎట్లున్నారు చాలా బాగున్నా మళ్ళొక్కసారి చెప్పాసారి చెప్పవా రాసుకుంటున్నాయి పేపర్ మీద ఫస్ట్ ఏంది 
నీకు తెలియదు ఆ దగ్గర చెప్పే మంచిగా చెప్పే నన్ను నమ్మమంటావా లేదు 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 ఏ అట్లా కాదు అట్లా కాదు నువ్వు చెప్పు చెప్పేది సార్ యాప పువ్వు ఓకే యాపాకు తర్వాత యాప పువ్వు ఓకే కొత్త చింతపండు చింతపండు కొబ్బరి కూడా వేస్తారు ఓకే ఉప్పు ఉప్పు చెరుకు ముక్క చెరుకు ముక్క బెల్లం ముక్క బెల్లం ముక్క అన్ని దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది కలిపి ఉంటావు కారం కూడా కలుపుతారు కారం కూడా కలుపు ఇంకేదో అన్నం పోయింది ఏదైంది అది బా చెరుకు చెరుకు ముక్క కాదు కాదు ఇంకేదో అన్నం బా మీద వచ్చింది ఒకటి ఏమన్నా నీకు అదే నూనెతో వేస్తారే బెల్లం వేస్తారు అది ఏంటిది అది నూనెతో నూనె బచ్చాలా ఏందదే బచ్చాలి అంటారు కావు కదా దీనికోసమే ఈ పిలుపు కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను నేను ఏం తప్పలేదు ఏం తప్పలేదు మనం పల్లెటూరు వాళ్ళం ఇట్లనే ఉందాం ఓకే బచ్చాలే అనాలి మనం చెప్పండి ఇంకా యాక్చువల్గా అవి భక్ష్యాలు భక్షించే అవి అనమాట ఇప్పుడు భక్ష్యాలు అంటే భక్షించే ఆలు ఆలు అంటే భార్య ఎప్పుడూ తినే భార్యని ఏమంటారంటే భక్ష్యాలు ఏ మరి భక్ష్యాలు చేస్తానరా ఇంట్లో యాదగిరి బచ్చాలు ఏం చేయలే కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అయితే కొత్త కుండల మరి దానికి కొత్త కుండకి అవి అవి కట్టవానే మా విడాకు తోటి అది కంకణం కంకణం తోరణమా కంకణమా ఏమంటారు దాన్ని ఇంటికి దోరణ పాకు కడతారు కుండకి ఏమో కంకణం కడతారు ఏందది కంకణం కడతారు కొత్త కుండకు అవును దోరణ పాకు ఏమో దర్వాజ కడతాం దోరణ పాకు ఓకే తోరణం అది యాక్చువల్ గా తోరణ పాకు అవునండి ఆ తోరణం పాక కాస్త దోరణ పాక అయిపోయింది అనమాట ఇక రేపు మరి నిమ్మలంగా మరి పులిహోర వేస్తుండ్రు రానే మరి మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయా మొన్న చెట్లకు ఈ అమ్మ ఈ వర్షాలు అవి ఇవి చేయబట్టి ఈ మామిడికాయలు అన్నీ కూడా రాలిపోయినాయి కాదు యాదగిరి రాలిపోయినాయి కానీ ఏదో మేడాన్ని ఏదో జాతకాలు అంటున్నా ఏ సమయం తీసుకొస్తావు సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు రేపు ఇదే సమయం మేడాన్ని తీసుకురావాలన్నా సార్ని తీసుకురావాలన్నా నీ ఇష్టం ఎవరైతే వాళ్ళని పట్టుకురా నేను తీసుకొచ్చేది ఉందన్నా నువ్వు తీసుకురావడం కాదే ఎవరిని పట్టుకొని రావాలి మేడం అయితే ఖచ్చితంగా వాతావరణ వివరాలు రాష్ట్ర ఫలితాలు ఖచ్చితంగా జరిగేటట్టు ఎవరేం చెప్పకున్నా కనీసం నేనన్నా చెప్తాను నేను వచ్చేసారి వర్షాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పు మరిగా అదే వర్షాలు అన్నీగా వర్షాలు సమృద్ధిగా ఎలా ఉంటాయి మనకి ఈసారి పంటలు ఎలా పండుతాయి మన పాడి ఎలా ఉంటుంది మన ఆదాయం ఎంత మన ఖర్చు ఎంత మన వ్యయం ఎంత మన రాజ్యపూజ్యం ఎంత మన అవమానం ఎంత అండ్ అలాగే మరి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేయాలి ఏంది ఈ అయ్యగారిని అడిగి మొత్తం ఈరోజు రేపు పంచాంగ శ్రవణం జరుగుతుంది అవసరం అనుకుంటే పద్మ దగ్గర షో కూడా మనమే తీసేసుకుందాం ఓకే 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 బాయ్ సరే బాయ్ మరి యాదగిరి బాయ్ ఆ బచ్చాలు ఏమైనా పార్సిల్ పంపరాదు ఏమన్నా ఉంటే పంపిస్తా బస్కి రాదే మంచి కంపర్సు ఏందే మంచి మంచి మంచిదా సరే థ్యాంక్ యూ భక్ష్యాలు అనలేక ఒకప్పుడు బచ్చాలు బచ్చాలు అనేది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏంది బచ్చగా నివరాను మహేష్గా ఓకే అండ్ ఈరోజు సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే అండ్ ఈరోజ్ వరల్డ్ పాపిటరీ డే ప్రపంచ తోలుబొమ్మలాట దినోత్సవం తోలుబొమ్మల కళాకారుల పాపం లైఫ్ అంతా గమ్మత్తుగా ఉంది ఉన్నారా ఎవరైనా తోలుబొమ్మలాట మన వాళ్ళు మనకు
పాపము లైక్ ఎలా అంటే వీళ్ళ వీళ్ళకు ఈ ఈ కుల వృత్తిని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఈ రోజులు మళ్ళీ లేవండి చాలా బాధ వేస్తుంది నాకు ఈ తెలంగాణ సంస్కృతి తెలంగాణ ఆట పాట అంటే తెలంగాణ అని కాదు భారతదేశంలో ఎన్ని కళలు ఉన్నాయి ఎన్ని సంస్కృతులు ఉన్నాయి ఎన్ని వాయిద్యాలు ఉన్నాయి అసలు ఇవన్నిటి గురించి రీసెర్చ్ చేయడం అనేది చాలా ఇష్టం తోలుబొమ్మల ఆట అనేది ఎవ్రీవేర్ ఉంటుంది తెలుసా అండ్ ఇప్పుడిప్పుడు అమెరికాలో చాలా పాపులర్ అవుతుంది ఈ తోలుబొమ్మల ఆట మొన్న ఏదో చిన్న వీడియోకి ఓ చప్పట్లు కొట్టారు జనాలు అబ్బా బాబా 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 అని చెప్పేసి కానీ అసలు స్టోరీ మన దగ్గర వేరే ఉంటుంది హలో రాఘవేంద్ర గారా నమస్తే రాఘవేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి నేను మహేష్ అండి రేడియో స్టేషన్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు ప్రపంచ తోలుబొమ్మల దినోత్సవం తెలుసా మీకు ఈ విషయం బట్ మీరు తోలుబొమ్మలు ఆడిస్తూ ఉంటారు కదా ఓకే ఎక్కడెక్కడ ఆడిస్తుంటారండి రామాయణ మహాభారతం అటువంటి ఏమన్నా గాథలు చేస్తారా లేకుంటే ఎలా రామాయణంలో సుందరకాండ చేస్తారు మీరు నాకు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అప్పుడు రవీంద్ర భారత్ లో మీ నెంబర్ ఇచ్చారు నాకు అప్పుడు ఈ మామిడి హరికృష్ణ నేను ఇద్దరం కూర్చున్నప్పుడు తోలుబొమ్మల ఆట గురించి ఏదో సందర్భం వచ్చినప్పుడు మీ నెంబర్ ఇచ్చారు నెంబర్ అలానే పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు రేడియో నుండి డైరెక్ట్ కాల్ చేశాను రేడియోలో చాలా మంది వింటున్నారు మీ మాటలు ఇప్పుడు సో ఈ రోజు ప్రపంచ తోలుబొమ్మల ఆట దినోత్సవం కాబట్టి మరి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఈ వృత్తి నమ్ముకొని ఉన్నారు కళాకారులు అయిపోయారు మీరు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీకు బాగానే ఉందా లైఫ్ బానే ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఈ తోల బొమ్మల ఆటని ఇంకా ఇట్లా ఈ గవర్నమెంట్ ద్వారా ల్యాండ్ షీట్స్ ఇట్లా తయారు చేస్తున్నాం సార్ ఇవి ఓకే సార్ ఈ వర్క్ లోనే నాకు స్టేట్ అవార్డు గా నచ్చింది సార్ గవర్నమెంట్ తరఫున గవర్నమెంట్ తరఫున స్టేట్ అవార్డు వచ్చేసి రాఘవేంద్ర స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది సార్ రెండు వేల పన్నెండు వచ్చింది సార్ ఓకే మొత్తం కుటుంబం అంతా ఇది దేని మీద ఆధారపడి జీవన ఉపాధి చేస్తున్నాం సార్ ఇది ఓకే మీరు ఎంత మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు మేము వచ్చేసి ఒక అన్నదమ్ములు వచ్చి ఎనిమిది మంది ఉంటాము సార్ ఎవరి వాళ్ళు డివైడ్ అయినాము సార్ ఎనిమిది మంది అన్నదమ్ములు కూడా ఐదే వర్క్ లో తయారు చేస్తున్నాం సార్ ఎనిమిది మంది కూడా ఇదే అనమాట సార్ ఈ కొంతమంది పల్లెలు పోయి ఇట్లా తోల్ బొమ్మలు ఆట వేస్తారు సార్ ఓకే కొంతమంది అయితే ల్యాండ్ షీట్స్ తయారు చేసుకుంటే ఇట్లే ఉన్నారు సార్ ఇంటి దగ్గరే గవర్నమెంట్ ద్వారా ఎగ్జిబిషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిబిషన్ ఇప్పుడు ఈ తోలు బొమ్మలు ఆట ఆడిచే వాళ్ళు కాలక్రమేణా తగ్గిపోతున్నారా మీరు భావి తరాలకు కూడా నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఇవి తగ్గిపోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఈ కళలన్నీ అంతరించిపోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ద్వారా కొంచెము ఈ ఆడిచ్చే దాని వల్ల ఏమి వాళ్ళ మాకు ఉపాధి ఏం కల్పించలేదు సార్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఓకే ఈ ల్యాండ్ షీట్స్ అవి తయారు చేస్తూ దీని మీద ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమేమి తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసి ల్యాంప్ షేడ్స్ తోల బొమ్మలు చిన్న సైజ్ బొమ్మలు సార్ ఇవి తయారు చేస్తాం ల్యాంప్ షేడ్ ల్యాంప్ షేడ్ అంటే ఏంటి ఏంటి అది ల్యాంప్ షేడ్ అంటే అంటే ఈ బెడ్ లైట్ మాదిరి ఉంటాయి కదా సార్ ఇంట్లో షో కేస్ లైట్ గా ఇట్లా దేవుని దగ్గర పెట్టే ల్యాంప్స్ అన్ని తయారు చేస్తాం ఓ అట్లా వచ్చేసారా ల్యాంప్ షేడ్ ఇంకా ఇంకా దేని మీద చేస్తున్నారు అది చెప్పండి ఒక వన్ మినిట్ లో సార్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేక్ చర్మం లెదర్ ఉంటుంది కదా సార్ లెదర్ పైన మొత్తం క్లీన్ చేసి దాని తర్వాత ఈ లెదర్ తో స్టిచ్చింగ్ చేసి దాని మీద కలరింగ్ అని చేస్తాం సార్ అవి ఓకే మొత్తం ఓన్ డ్రాయింగ్ వేస్తుంది సార్ మొత్తం ఓకే మీరే ఓన్ డ్రాయింగ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓన్ డ్రాయింగ్ చేస్తాం హైదరాబాద్ లో కాలేజీలో కానీ నిఫ్ట్ కాలేజీలో ఇక్కడ ఎన్ఐ అడ్డీలో అక్కడ అంతా మేము ట్రైనింగ్ అని తీసుకున్నాం సార్ ఓకే వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా మేము కొన్ని నేర్చుకున్నాము సార్ ఓకే ఇక్కడ స్కూల్స్ లో అక్కడక్కడ నేర్పిస్తున్నాం సార్ ఈ వర్క్ ఓకే స్కూల్లో కూడా పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నారు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పిల్లలకు ఒక ఫైవ్ నాలుగు రోజుల ఐదు రోజులు అక్కడ నేర్పించి వస్తుంటాం సార్ హైదరాబాద్ లో ఓకే బట్ కాలక్రమేణా 
హైదరాబాద్ లో నేర్పిస్తున్నారు అనమాట పిల్లలకి సెంట్ ఆమేరియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ లో నేర్పించాం సార్ ఒక 80 మంది పిల్లలకి నేర్పించాం సార్ ఇది వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఆ ఆ సార్ ఇంకా ఇక్కడ బెంగళూరు ఇంకా ఇట్లా చెన్నై ఇంకా వచ్చి ఇంటి దగ్గర వచ్చి నేర్చుకొని వెళ్తుంటారు సార్ నేర్చుకొని వెళ్తుంటారు అన్నమాట ఆ సార్ ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు ఇక్కడ ఉండేసి వాళ్ళే ఈ వర్క్ అంతా తయారు చేసుకొని నేర్చుకొని వెళ్తారు సార్ వర్క్ షాప్ లాగా కండక్ట్ చేస్తారు మీరు ఆ వర్క్ షాప్ లాగా కండక్ట్ చేస్తాం సార్ ఓకే బట్ చాలా సంతోషంగా ఉంది రాఘవేంద్ర మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా మంది రేడియో ఈ కార్యక్రమం వింటున్నారు డెఫినెట్ గా ఒక రోజు నేను మళ్ళీ ఒక మీరు ఈసారి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఈ నెంబర్ కు ఒకసారి కాల్ చేయండి కాల్ చేసినప్పుడు నేను మీతో ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాను నేను అదే మీరు చెప్తే మేము వస్తాం లేండి సార్ తప్పకుండా నేను మీతో టచ్ లో ఉంటాను రాఘవేంద్ర థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇలా అనుకోకుండా కాల్స్ కలుస్తుంటాయి తోల్బొమ్మలాట జీవితం పాపం కాలక్రమేణా అంతే ఇప్పుడు అందరు కూడా మనం గోరెట వెంకన్న రాసినట్టు కుల వృత్తులు అన్నీ కూడా పోతూ ఉన్నాయి పాశ్చాత్య ధోరణికి అలవాటు పడిపోతూ ఉన్నాము ఓకే బట్ ఎనివే అది ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ రావాలి వీటి మీద తోలుబొమ్మలాట ఆల్రెడీ ఒక మూవీ వచ్చేసింది బట్ ఇంకా ఇంకా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ఒక మంచి ఓకే ఒక మంచి డైరెక్టర్ చేతిలో పడి తోలుబొమ్మలాట గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి కాంతార గురించి ఎలా చేశారో అండ్ అలాగే మిగతా వాళ్ళకు కూడా అట్లా తెలియాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచానికి తెలియాల్సినటువంటి ఇదొక ఒక అద్భుతం తోల్బొమ్మలాట అనేది బట్ కాలక్రమేణా ఈ విధంగా అయిపోయి చేసింది సో ఇట్ ఇస్ వరల్డ్ పపెట్ డే డే గురించి ఇప్పటివరకు రాఘవేంద్ర మాటల్లో విందాం అంతర్జాతీయ రంగుల దినోత్సవం అయిపోయింది అండ్ అలాగే ఇక అందరికీ కూడా మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ రేపటి తెల్లారందే మా కార్యక్రమంలో మీరు రేపు మొత్తం తెలిసిపోతాయి మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఎంత దాపెడుతున్నారు ఎవరెవరికి అప్పులు ఇచ్చినారు మీరు సంపాదించింది మీ ఇంట్లో ఎంత ఇస్తున్నారు బయట ఎంత ఇచ్చారనేది కూడా తెలిసిపోదు రేపు రేపు సో డు నాట్ మిస్ పంచాంగ శ్రవణం విత్ మామా మహేష్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్